。你说什么？老安是太后的情人，以护卫之名，长居启宁宫后殿。此等大事，怎可胡言乱语？这件事，雍城尽人皆知，只是碍于王家隐私，谁敢多言？证据何在？当然有，在哪儿？别忘了，你已经得罪了老艾，难道就不怕他找你算账吗？数日前，老艾征讨长安君归来，悄悄带回两名质子，先央传言，那是太后和他当年的私生子，如今受为义子，遮人耳目。事实上，这两个孩子是长安君的儿子，老艾和太后谋，如今他位高权重，引大臣们嫉恨不满，只怕迟早生出祸患。一旦王上亲政，太后大权尽丧。不如待王上薨了，扶持子婴为大秦兴亡，他们也好做一世夫妻，永掌大秦政权。你敢诽谤太后？敢杀！皇上若不信，可以亲眼去看。那老爱养成太后的宠爱，坐雍门客上千，大秦豪侠游士皆来投靠。咸阳的军队、官旗都和他来往密切，卑职有一回亲眼所见。他和戎狄王密谈。显然是有不臣之心呐、啊，卑职敢对天发誓，所言字字为真。老爱有一次酒醉之后，还亲口说：“说什么？他说自己是秦王贾父，有权废掉王上，另立新君。”换着令，卑职办的如何？行了，事成之后必有重赏。我还有个口信，帮我带给长信后。喏。喏。公主，祸害你的罪人很快就会晚节不复，你可要好好看着。大秦要有变故，这变故就在雍城。王上，吕不韦深知这两年和他斗法的并非老艾，而是位高权重的大秦太后，因此他才步步退让，委曲求全。也正是因为二人几年间斗得不可开交，您才有机会建立属于自己的力量，又何必打破这个局面？寡人只想问你一句：若要诛杀老艾，你有何计策？臣有上中下三策，不知王上想听哪一个？说说看。下策，王上下令诛杀嫪毐，但此计必定会引发太后的震怒。母子反目，尚属小事，若是一招不慎，雍城很有可能借机生乱。中策呢？王上下令，请太后回咸阳，然后将其软禁。再诛杀老二。至于上策嘛，借刀杀人。你要寡人去求吕不韦？王上，臣曾经和你说过，不论是作战从政，都要了解自己的对手。如今老二与太后的传言愈演愈烈。吕不韦虽然身居高位，却无法博得太后的欢心。以他专横跋扈的性格，自己得不到的，又怎会让别人得到呢？嫪毐死期将至，长信侯，太后请您先回去。他不肯见我，我就不走。奴婢好心劝您一句，人不能忘恩负义。要是没有太后，您能有今日的风光吗？时刻记着自己的身份，可别生出了妄念。真惹恼了太后，这一生你都别想再见。来人，替长信侯收拾行装。诺。你真不打算见嫪毐？他未经允许私动宫内陈设固然不对，但他这是为了讨你开心。整个祁年宫上千人
，嫪毐望动太后寝殿陈设，竟无一人敢来通报。他的权力未免太大了，这不是好意，只是威胁和冒犯。你带他们下去吧。诺，拿着这个。多年来，我一直把嫪毐当作亲人一样留在自己身边，精心教导栽培。可他却不着痕迹的入侵我的生活，左右我的决定。甚至开始安排我的生活。如今看来，他不该再留在我身边了。浩兰，你有没有觉得？觉得什么？长兴侯，你干什么呀？就是不能走，这是太后最喜欢的话。长兴侯，你住手！太后，奴婢只是奉命让长兴侯搬出秦莲宫回侯府居住，没想到。他大发脾气，说：“您不喜欢这里的一切，便不敢留下爱您的眼，竟全给毁了。”糟了，他怎么能这样？我的药草全都毁了。浩兰，你分明养的是头狼啊！行冠礼。按照礼制，王上该在雍城的齐年宫。举行仪式，臣已命太史令先卜谥吉日，待日子选定，便开始筹备典礼。众父为何决定的如此突然？王上年未及冠，理应太后摄政。然如今嫪毐深受太后宠爱，广结党羽，专擅朝政，再不根除，一患无穷。冠礼后，文武官员随王上返回咸阳。只要嫪毐离开雍城，便是下手的最好时机。臣会将嫪毐的人头献与王上，全当重负给我王的成人礼。王上。重父，父皇说的果然没错。重父对寡人，对大秦，可谓一片忠诚。寡人这就将一切都托付于重父，祝重父早日除奸佞，朕朝纲。